Тема сегодняшней лекции заинтересовала меня. Звучит она так. Четыре факта, которые взорвут вам мозг. Абьюз, отцовство, стресс, зефир. Судите сами. Лекция была опубликована на канале Сэма Вакнина 25 июля 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Это первая часть лекции. Начинаем. Сегодня я буду делать то, что я делаю лучше всего. Я буду иконоборцем. И снова стану разоблачителем психологии. Но то, что взрывает мне мозг, это когда я дую в свисток психологии, когда я раскрываю вам грязные секреты, табу и темы, которые спрятаны под ковром и в шкафу. Вы злитесь на меня. Вы не хотите знать правду. Вы бы скорее жили в Диснейленде, обитали на территории фантазий. Так что я не совсем уверен, нужно ли мне продолжать делать это или нет. Но разрешите мне сделать последнюю попытку. Сегодня мы обсудим четыре факта, которые взорвут вам мозг. А также это факты для тех из вас, кто не хочет путешествовать по моим многословным презентациям. Факт номер один. Отцовство. Люди, у которых есть дети, гораздо менее счастливы, чем бездетные люди. Факт номер два. Абьюз. Абьюзивное поведение во взаимоотношениях является сильным показателем любви и заботы. Я получу много критики за это. Факт номер три. Стресс. Это хорошо для вас. Медитация и осознанность предназначены для лечения стресса, его уменьшения. Медитация и осознанность не всегда полезны при использовании английской недосказанности. Факт номер четыре. Зефир. Зефирный эксперимент неправильный. И это было потрясающее заявление, но вы сейчас даже понятия не имеете, о чем это я говорю. Поэтому оставайтесь до конца видео, и вы все узнаете. Факт номер два. Абьюз. Мы начнем с самого взрывоопасного из этих утверждений. И это то, что абьюз в отношениях на самом деле означает любовь и является ярким показателем глубокой заботы. Женщины, подвергшиеся эмоциональному насилию, говорят об этом на постоянной основе. Когда вы разговариваете с женщинами, подвергшимися абьюзу, например, с жертвами домашнего насилия, они говорят вам, что он избил меня, потому что он любит меня. Он ревнивый. Я заставила его сделать это. Я его спровоцировала. А потом, когда вы спросите их, почему бы вам не уйти, то эти женщины отвечают. Лучше иметь плохое внимание, чем не иметь внимания вообще. И эти женщины настаивают, что их очень беспокоит прекращение абьюза. Потому что они приравнивают боль, жестокое обращение и причиненный вред с любовью. Такие женщины верят в то, что если ее партнер о ней заботится, то этого уже достаточно для того, чтобы можно было издеваться над ней. Его заботы достаточно, чтобы быть собственником. Его заботы достаточно, чтобы наказывать за плохое поведение, например, за флирт или просто за то, что она говорит или думает неправильно на его взгляд. Когда ко мне приходят пары на парную терапию, это стандартно задать вопрос «Вы все еще боретесь?» Борьба является определяющим индикатором эмоциональных инвестиций. Только те люди, которые эмоционально вложены в друг друга и во взаимоотношения, продолжают бороться. Момент прекращения боя – это когда партнеры отказались друг от друга. Это безнадежное отношение, безвыигрышное дело. Таким людям лучше расстаться. Борьба подобна термометру или барометру. Здоровье, жизненные силы, устойчивость и энергия ушли из взаимоотношений. Когда прекращаются боевые действия, отношения умирают. Это труп. Но борьба очень легко перерастает в абьюз. Итак, подводя линию, мы должны спросить во время парной терапии. Ты все еще оскорбляешь ее? Ты все еще оскорбляешь его? Или мы должны провести четкую грань и демаркацию от законных боевых действий? Определить, что допустимо законно спорить. 
обсуждать какие-то вещи, пытаясь достичь консенсуса или пытаясь выразить негативные эмоции, такие как гнев, зависть и ревность. Эту законную сторону вещей мы должны разграничить от абьюза. Но тогда возникает вопрос, что такое абьюз? Где провести линию для каждого человека, если каждый человек имеет свои собственные стандарты того, что представляет из себя абьюз и что не является абьюзом? Получается, что нет жестких и универсальных границ. Мои границы – не ваши границы. То, что вы можете считать оскорбительным, я могу не считать. А то, что я считаю оскорбительным, для вас не будет оскорбительным. Вы можете не соглашаться со мной. Есть много разногласий по поводу того, что представляет из себя абьюз. Я хочу прочитать вам текст из книги под названием «Человеческая сексуальность. Биологические, психологические и культурные аспекты». Недавно вышло второе издание, опубликованное в 2021 году. Автор книги Энн Болин и другие. На самом деле это антропология человеческой сексуальности. Интересная книга. Вот что написано на странице 36. Темная сторона взаимоотношений проявляется в виде агрессивного поведения по отношению к вашему партнеру. Это видно из исследования, проведенного Джорджиной Хаммок. Исследование проводилось в 2003 году. В книге дальше описано исследование. В этом исследовании изучалась способность ряда переменных предсказывать использование физической и психологической агрессии в интимных отношениях. Физически агрессивное поведение представляло собой действия, которые либо угрожали, либо причиняли физический вред. Например, удары ногами, принуждение к сексу и удушье. Психологически агрессивные тактики включают те, которые потенциально вредят самооценке реципиента. Например, обзывание реципиента плохими словами, бросание гневных взглядов, изолирование реципиента от друзей и семьи, а также унижение реципиента. Джорджина Хаммок нашла ряд переменных, которые надежно предсказали использование участниками физического и психологического плохого поведения. Другими словами, она выделила ряд переменных, которые хорошо предсказывали агрессивное и абьюзивное поведение. Эти переменные включали в себя «держите за свои стулья» – любовь, доверие и эмоциональную привязанность. Неудивительно, что те люди, которые чувствовали, что не могут доверять своему партнеру, с большей вероятностью использовали как физическую, так и психологическую агрессию по отношению к партнеру. С другой стороны, и те, кто сообщал о высоком уровне любви и высоком уровне преданности своим партнерам, с большей вероятностью использовали физическую и психологическую агрессию. Нет, я не ошибся, я правильно понял это предложение. И я снова хочу прочитать это вам. Те, кто сообщал о более высоком уровне любви и преданности своим партнерам, были более склонны к физической и психологической агрессии по отношению к партнеру. Хотя последний вывод может показаться удивительным, говорит автор, но дано интересное объяснение. Мы вряд ли будем использовать агрессивное поведение по отношению к нашим партнерам, когда их отношения не представляют для нас особой ценности. Другими словами, к тем, перед кем у нас мало эмоциональных обязательств. Но когда у нас высокий уровень эмоциональных обязательств, у нас может быть большой мотив для того, чтобы контролировать партнера или отомстить ему за то, что партнер делает или говорит. Конечно, делает вывод автор, это исследование предполагает, что эмоциональные реакции оказывают интересное влияние на отношения и на то, что мы готовы делать в этих отношениях. Так что это один из примеров из многочисленных исследований, которые связывают агрессию, абьюзивное поведение, постоянные конфликты в отношениях с уровнем любви, обязательствами и эмоциональными инвестициями. Чем выше уровень любовных обязательств и эмоциональных инвестиций, тем больше частые и интенсивные конфликты. И тем больше они склонны перерастать в жестокое обращение, что еще хуже. Да, есть прямая связь, положительная корреляция между любовью, преданностью и абьюзивным поведением. Чем больше вы любите, чем больше вы заботитесь, тем более вы абьюзивный человек. 
Каждая женщина, которая когда-либо подвергалась насилию, стремится рационализировать насилие, разрешить ее когнитивный диссонанс, говоря сама себе. Он оскорбляет меня, потому что любит меня, потому что заботится обо мне. И ревнует, если я даже смотрю на других мужчин. Он избил меня, потому что я заставила его сделать это. Я спровоцировала его. Другими словами, я контролирую. Мы привыкли пренебрежительно относиться к этим нарративам. Мы привыкли говорить, что это бессмысленные, самоуспокаивающие истории, которые женщины рассказывают сами себе о жестоком обращении с ними. Но оказывается, они были правы все время. Факт номер один – отцовство. Следующий удивительный факт. Отцовство делает человека несчастным. Я имею в виду серию различных статей. Все они находятся в описании под видео. Одна из них называется «Отцовство и счастье. Влияние политики примирения на работу в 22 странах ОСР». Речь о промышленно развитых странах. Авторы статьи Дженнифер Глаз и другие. Авторы обнаружили, что более щедрая семейная политика, оплачиваемый отпуск и субсидии по уходу за ребенком, связана с малым неравенством в счастье между родителями и бездетными людьми. Более того, политика, увеличивающая счастье родителей, не уменьшает счастье тех, у кого нет детей. Это один из самых утонченных текстов, которые я когда-либо читал. Потому что здесь скрыта правда. На самом деле в тексте сказано, что люди, которые не являются родителями, намного счастливее, чем люди, у которых есть дети. Наличие детей, кстати, довольно сильно снижает уровень счастья. Дженнифер Глаз и ее коллеги говорят, что государство может помочь, предоставив оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, и это сократит разрыв в счастье. Но даже авторы признают, что это не решит и не устранит разрыв в счастье. Это только несколько сузит его. Это факт, что бездетные люди гораздо счастливее тех людей, у которых есть дети, на всем протяжении жизни. Через минуту мы придем к этому. Еще есть статья, которая называется «Делает ли наличие детей людей счастливее в долгосрочной перспективе?» Автор статьи – Николас Вольфингер. Он говорит, «Я исследовал взаимосвязь между наличием детей и счастьем, используя более чем 40-летние данные из общих социальных опросов, национального комплексного исследования, проводимого ежегодно или раз в два года с 1972 года». Эти данные обеспечивают размер выборки почти 14 тысяч взрослых в возрасте от 50 до 70 лет и позволяют мне выяснить, изменились ли со временем выгоды или обязательства детей за родительское счастье на протяжении всей жизни. В частности, я исследую как общее счастье, так и семейное счастье. Один вывод согласуется во всех анализах. Пожилые родители с несовершеннолетними детьми, все еще находящимися дома, менее счастливы, чем их сверстники, у которых семейное гнездо опустело. Другими словами, если у вас еще есть дети, проживающие с вами под одной крышей, вы все еще несчастны. Вы становитесь намного счастливее в ту минуту, когда все они уйдут из дома. Синдром пустоты – это миф. И разница огромна, это 5-6 процентных пунктов. Статистически значимая разница. Я прочитаю этот абзац еще раз, потому что он бросает вызов всем мифам о счастье, которое приносят дети вам как родителям. И как разбивается сердце, и как вы опустошаетесь, когда они уходят из дома. Это неправда. Вы несчастны, когда они дома. И вы в восторге от облегчения, у вас приподнятое настроение, когда они ушли. Вы, наконец, свободны. Вот что говорит Вольфингер. Вывод согласуется во всех анализах. Все родители с несовершеннолетними детьми, находящимися дома, менее счастливы, чем их бездетные ровесники, примерно на 5-6 процентных пунктов. Это разница, которая статистически значительная. Факт номер три. Стресс. Миф номер три гласит о том, что стресс вреден для вас. Вы должны медитировать, заниматься осознанностью. Опубликован ряд статей в новых научно-популярных журналах. 
но хорошо, когда дело доходит до глубины исследования. Итак, статья называется «Как взломать свой стресс и превратить его в позитивную силу в вашей жизни». Это некоторые выдержки из статьи, автором которой является Кэтрин Деланг. Я люблю эти французские имена, они уменьшают мой стресс. Вот что написано в статье. Слишком большой стресс вредит разуму и телу, но реакция на стресс существует по веским эволюционным причинам. Признание этого факта является первым шагом к изменению негативных последствий от стресса. В прошлом году Американская психологическая ассоциация обнаружила, что две трети людей в США сообщили о том, что чувствовали себя более напряженными во время пандемии и предсказала кризис психического здоровья, который может привести к серьезным последствиям для здоровья и к социальным последствиям на долгие годы. Повышенный риск диабета, депрессии, сердечно-сосудистые заболевания и многое другое связано с высоким уровнем стресса. Этого достаточно, чтобы вы чувствовали стресс, просто думая об этом. Возможно, нам просто нужно думать о стрессе по-другому. По крайней мере, это поразительный вывод исследователей, изучающих связь между разумом и телом. Есть естественное преимущество стресса, и если мы изменим наше стрессовое мышление, мы сможем изменить ситуацию и сделать стресс инструментом положительного влияния на нашу жизнь. К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые позволят нам сделать это. Они приносят с собой обещание лучшего физического здоровья, более четкого мышления, повышенной умственной стойкости и большей производительности. Нельзя отрицать, что слишком большой стресс может нанести вред как телу, так и разуму. Это было связано со всеми шестью основными причинами смерти на Западе. Рак, болезни сердца, заболевания печени, несчастные случаи, заболевания легких и самоубийство. Она забыла упомянуть прослушивание лекции Сэма Вакнина. Кэтрин Деланг продолжает. Стресс может ослабить иммунную систему, делая нас более подверженными инфекциям. Что по этому поводу говорит один из ведущих авторитетов мира? Ален Фрэнсис, доктор медицинских наук, почетный профессор психиатрии и поведенческих наук в Университете Дьюка и автор книги «Спасение нормальной. Восстание инсайдера против неконтролируемого психиатрического диагноза. ДСМ-5, Биг Фармы и медикализации обычной жизни». Звучит как парень, с которым я мог бы подружиться прямо сейчас. Ален Фрэнсис дал интервью Star News 8 февраля 2016 года. Ссылка в описании. Ален Фрэнсис – уважаемый психиатр США. Он написал предыдущую версию главного учебника страны по психиатрии. И он говорит, что люди все чаще путают депрессию и тревогу с нормальными кратковременными чувствами грусти и стресса. Я повторю то, что он говорит. Наблюдается нарастающая тенденция у людей, он еще должен был добавить диагностов, клиницистов, психологов, психиатров и психотерапевтов. Все они совершают одну и ту же ошибку. Путать депрессию и тревогу с нормальным кратковременным чувством грусти и стрессом. В 2016 году он изо всех сил боролся со скринингом депрессии. Есть статья под названием «Скрининг депрессии взрослых и подростков имеет преимущество, но не игнорируйте недостатки». Автор Патрик Скерет. Статья была опубликована в феврале 2016 года. Итак, Алан Фрэнсис говорит, «Рутинный скрининг на депрессию является ошибочным на нескольких уровнях. Он увековечивает огромную ошибку, допущенную в 1980 году в рамках обновления диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, Библии психиатрии для определения психического заболевания. Он объединил два различных типа депрессии под одним ярлыком – большое депрессивное расстройство. Один тип, известный как меланхолия или эндогенная депрессия, вызывает серьезные проблемы с едой, сном, чувством, движением и разговором, наряду с невыносимой грустью, которая хуже, чем грусть, связанная с потерей любимого человека, сильным возбуждением, а иногда и бредом. 
Другой тип известен как реактивная депрессия. Более распространен и гораздо мягче. Он идет в совокупности с нормальной грустью, которая приходит с повседневной жизнью. Далее Фрэнсис говорит. Сваливает в одну кучу эти две очень разные по тяжести депрессии и в большое депрессивное расстройство, одна из которых не является серьезным депрессивным или даже реальным расстройством. Это помогло медикализировать неизбежное разочарование, стрессы и потери, которые являются частью повседневной жизни. Фармацевтическая промышленность использовала свободное определение с вводящими в заблуждение маркетинговыми утверждениями, что вся депрессия вызвана химическим дисбалансом в мозге, который требует лечения таблетками. Сегодня 11% американцев принимают антидепрессанты. Среди женщин старше 40 лет этот показатель составляет 25%. Доктор Фрэнсис продолжает. Скрининговые тесты, особенно краткие, используемые врачами первичной медико-санитарной помощи, не могут судить о клинической значимости. Они не являются конкретными, что означает, что они идентифицируют депрессию у большого количества людей, которые на самом деле не в депрессии, и которые будут в норме по истечении какого-то времени при помощи собственной внутренней силы, при поддержке семьи или благодаря краткому консультированию но зачастую им не дают шанса выздороветь самостоятельно. Вместо этого измученные клиницисты назначают таблетки как самый простой способ выпроводить пациента из кабинета. Страховые компании усугубляют ситуацию тем, что не платят за тщательную диагностику и еще больше поощряют спешку по приему лекарств. Рутинный скрининг – Продолжает автор, всех взрослых и подростков усилил это и без того чрезмерное лечение слабобольных и обеспокоенных людей. Для врача первичной медико-санитарной помощи менее обременительно предоставить человеку очередную пачку лекарства для галочки, тем самым сократив драгоценное время, которое необходимо затратить на уход за своими пациентами. Мне нравится этот парень. Вместо того, чтобы проверять всех взрослых и подростков на депрессию, наши усилия было бы лучше потратить на выявление истинной клинической депрессии и помощь людям с этим диагнозом. Нет смысла создавать армию фальшивых пациентов, когда сотни тысяч американцев с серьезной депрессией и другими проблемами психического здоровья проскальзывают через широкие трещины в нашей сломанной системе здравоохранения и получают минимальное лечение или вообще не получают его. Конец первой части. Благодарю всех за просмотр.